Bueno, muy bien. Me voy ahora sí a sala de redacción de La Voz del Interior, como todos los viernes. Sergio Supo, ¿cómo te va? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Lagarto? Muy, muy buenos días. En apenas una semana, el próximo viernes, ya estaremos en veda electoral. Quiere decir que el próximo viernes estaremos a horas del domingo 11 de septiembre para las elecciones primarias, para las PASO. ¿Qué son las PASO? Vio que ahora usted está un poco aturdido todavía con la enorme cantidad de, de publicidad electoral que, que tenemos en las pantallas, en las radios. ¿Qué son las PASO? Son una especie de rueda clasificatoria de los principales partidos que podrán competir en las elecciones parlamentarias de octubre. Aquel partido que participe en las elecciones del 11 de octubre, que no saque el 1,5%, no podrá participar en las elecciones de octubre. ¿Cómo va la carrera? Hay varias carreras, porque hay una carrera en cada provincia donde se vota, como en el caso de Córdoba, diputados nacionales. Hay otros distritos, en un tercio de ellos, donde también se vota senadores nacionales y diputados nacionales. Y hay algunas provincias también que votan legislaturas provinciales. Pero esa es otra cuestión. ¿Cómo va la carrera? Es la pregunta que todos se están haciendo a esta hora. En la provincia de Córdoba pareciera ser que la carrera va con el oficialismo de la Zotista, con Juan Schiaretti, a la cabeza, seguido de Aguat, más abajo la candidata de Cristina Fernández, la ex rectora de la Universidad Nacional Carolina Escoto, y un poco más abajo el candidato de Macri, Valdasi, y otro poco más abajo la candidata del peronismo disidente, Olga Riutor. Las posiciones son más, más o menos esas en las encuestas. Pero la gran encuesta, y para eso también servirán las pasos son las elecciones del 11 de agosto, que son obligatorias. Por lo tanto, más o menos un 70% de los empadronados seguramente irá a votar. Por lo tanto, allí tendremos un panorama mucho más claro. Y estas encuestas de ahora servirán poco menos que para nada, porque allí tendremos realmente una fotografía. ¿Será esa la fotografía que veremos en octubre? No necesariamente, porque hay una interna que se juega en, eh, dentro del peronismo eh, y dentro del radicalismo, y habrá que ver luego de esas internas que se votan también en ese 11 de agosto cómo quedan posicionados los jugadores hacia octubre. Y porque algunos, a los que le puede haber ido muy bien en esta elección, les puede ir un poco peor en la que vienen y viceversa. Faltan dos meses y medio, o, pa o más de dos meses y medio, hasta la elección de octubre. Por eso falta todavía mucho. ¿Cómo va la elección nacional? Pareja en la provincia de Buenos Aires con ventaja para el peronista disidente Sergio Massa en contra de Cristina Fernández y su lista del Frente para la Victoria en la decisiva provincia de Buenos Aires, 40% del padrón. En el centro de la Argentina, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y la capital federal, la presidenta será derrotada. En el norte y en el sur seguramente la presidenta ganará. ¿Cuántos puntos menos tendrá de aquel emblemático 54% de los votos que la consagró re eh, reelegida en el 2011? Algunos dicen 20 puntos menos, 34 puntos tendrá ahora en las PASO, otros dicen todavía menos, 30 puntos menos. Y lo más importante, ¿tendrá la posibilidad de la re reelección? Ni siquiera en el kirchnerismo se atreven a tamaña posibilidad. Buen fin de semana para todos, un abrazo.